pada persamaan 2x tambah 6 sama dengan 8 yang merupakan konstanta adalah Oke, okay, berarti di sini kita disuruh untuk mencari konstanta dari persamaan ini gitu ya, yaitu 2x tambah 6 sama dengan 8. Nah, biar lebih enak, di sini aku coba tulis ulang. 2x tambah 6 sama dengan 8. Nah, sekarang kita mau cari konstantanya gitu ya. Nah, untuk mencari konstantanya, kita harus tahu dulu gitu ya. Konstanta itu seperti apa gitu ya. Nah, konstanta itu, dia itu angka gitu. Jadi, konstanta itu angka. Di mana angkanya ini udah pasti gitu. Udah pasti ada. Pasti ada. Dan terkhusus gitu ya. Artinya gini, e, masuk terkhusus itu, angka itu ya itu gitu. Jadi dia itu nggak nempel ke variabel gitu ya. Nggak nempel ke variabel. ke variabel. Nah, jadi kalau kita lihat di sini variabel itu kan e, adalah bilangan yang kita nggak tahu gitu ya angkanya berapa. Nah, karena gak, kita nggak tahu angkanya berapa, jadi e, variabel itu disimbolkan dengan huruf, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita tulis A gitu ya, terus B, terus C, terus D, terus X, terus Y gitu ya. Karena umumnya itu variabel X, Y gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan huruf gitu ya, A, B, C, e, e, D, X, Y gitu ya. Cuman kalau misalkan ada yang nanya, ada yang nanya gitu ya, A ini berapa gitu ya? A itu angka berapa? B itu angka berapa? C itu angka berapa? D itu angka berapa? X itu angka berapa? Y itu angka berapa? Nah, kita kan nggak tahu gitu ya, angkanya berapa. Nah, karena kita nggak tahu angka yang berapa, maka disimbolkan dengan huruf seperti ini. Nah, in inilah yang disebut dengan variabel itu. Gitu. Nah, terus ada lagi variabel di mana ada yang nempel gitu, angka di sampingnya. Jadi misalkan, 2A, 3A, 4A, 5A. Nah, kan ada tuh angka yang nempel di sampingnya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, angkanya itu, yaitu 2, 3, 4, 5, ini itulah yang disebut dengan koefisien. Nah, berarti kita bisa bedain yang ini. Yang seperti aku bilang tadi, yang ini terkhusus ali alias Angka ini sendirian gitu, gak ada temannya gitu, gak ditemanin sama variabel. Sementara kalau kita lihat di sini, koefisien itu ada temannya, yaitu variabel. Jadi istilahnya biar lebih gampang ingatnya gitu ya. Konstanta itu gak ada temannya gitu. Sementara koefisien ada temannya, yaitu variabel gitu ya. Dimana tadi variabel itu disembolkan dengan huruf, dan koefisien itu temannya variabel gitu ya. Nah. Sehingga kalau kita lihat di sini, ada 2X, 6, dan 8 gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ini ada tanda jumlah atau tanda tambah, berarti ini, ini itu menandakan bahwasanya 6 ini itu positif gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi ada 2X, 6, dan 8. Nah, di mana kalau kita lihat di sini ada 2X? 2X. Nah, 2X ini itu kan ada angka gitu ya. Nah, seperti aku bilang tadi, eh, tadi yang ini gitu ya, ini kan mirip ke sini gitu ya, dimana ini itu ada temannya, yaitu X gitu ya. Nah, X itu variabel. 
Nah, berarti 2 itu adalah koefisien. Di mana koefisien ini merupakan temannya variabel, gitu ya. Nah, selanjutnya, di sini ada 6 dan 8. Nah, kalau kita lihat, 6 dan 8 ini kan gak ada temannya tuh, alias gak ditemani sama variabel. Artinya apa? Karena 6 dan 8 ini gak ada temannya, berarti 6 dan 8 ini terkhusus gitu, sendirian, gak punya teman gitu. Jadi kalau gak punya teman berarti kita bisa tahu kalau misalkan 6 dan 8 ini merupakan konstantanya, gitu. Nah, berarti kita dapatkan konstantanya. 6 dan 8 gitu nah berarti kalau kita lihat di sini di opsi A ada dua cuma dua ini merupakan koefisien gitu ya bukan konstanta nah berarti salah terus untuk opsi B ada 6 tapi bukan hanya 6 aja gitu ya konstantanya berarti salah terus untuk opsi C ada 8 tapi bukan hanya 8 aja gitu ya, konstantanya ada 6 juga, berarti salah. Nah, terus untuk opsi D, ini ada 6 dan 8. Nah, berarti udah memenuhi gitu ya, konstantanya. Nah, berarti benar. Berarti kalau udah benar, jawaban untuk soal ini adalah opsi D, gitu. Oke. Okay.